హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఈరోజు మనతో ఉన్నారు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో డాక్టర్ రాజవి కొప్పాల ఫ్రమ్ ఏవీఐఎస్ హాస్పిటల్ ఈరోజు టాపిక్ వెరికోస్ వెయిన్స్ అసలు వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి మరి ఇది ఎక్కువగా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో వస్తుంది వెరికోస్ వెయిన్స్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో డాక్టర్ గారు తెలుసుకుందాం మీరు కూడా రాజవి కొప్పాల్ గారితో మాట్లాడాలనుకుంటే టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసి డాక్టర్ గారితో మాట్లాడవచ్చు మా ఫోన్ నంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో హలో అండి డాక్టర్ గారు వెరికోస్ వెయిన్స్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా దీని గురించి వింటున్నాం అసలు వెరికోస్ వెయిన్స్ అంటే ఏంటి ఇది ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో ఎక్కువగా చూస్తుంటాం రైట్ అండి సో బేసిక్లీ వెయిన్స్ అంటే కాళ్ళ నుంచి వెనక్కి రక్తం కాళ్ళే కాదు ఎక్కడి నుంచి అయినా రక్తం వెనక్కి తీసుకొచ్చే రక్త మార్గాలని సిరలు అంటే వెయిన్స్ అంటాము ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ మాత్రం ఎక్కువగా కాళ్ళకు సంబంధించిన వచ్చిన ప్రాబ్లం కాబట్టి మనం ఎక్కువ కాళ్ళ గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది బట్ ఫండమెంటల్ ఇక్కడ జరిగే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఏంటంటే బేసిక్లీ ఈ వెయిన్స్లో ఏదో కారణంగా రక్తం పైకి వెళ్ళలేక కాళ్ళలో ఉండిపోతుంది అలా కాళ్ళలో స్టాటిక్గా కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి ఉండిపోవడం వల్ల రకరకాల పరిణామాలు చేకూరుతాయి కొంతమందికి ఇలా ఇలా టీవీ షోలో మాకు చూపిస్తున్నట్టుగా ఈ సిరలు అన్నీ వాచిపోయేలా కనిపిస్తాయి మరికొంతమందికి ఏమో అలా వాచినట్టు కనిపించకుండా కూడా కాళ్ళు నల్లబడడం జరుగుతుంది మరికొంతమంది కాళ్ళు దూరదలు పెట్టడం మరికొంతమంది కాళ్ళలో దెబ్బలు అంటే పుండ్లు పడటం పుండ్లు పడితే ఒక పట్టణం మానకపోవడం ఇవన్నీ కూడా వ్యారికోస్ వెయిన్స్ లక్షణాలు మరి దీని గురించి మనం ఎక్కువగా ఎందుకు ఈ మధ్యన వింటున్నాము అంటే ఇది దీని దీని తీవ్రత ఈ మధ్యలో ఏం పెరిగిపోలేదు ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే దీన్ని అండర్ డయాగ్నోస్ చేసేవాళ్ళు లేదంటే సరిగ్గా డయాగ్నోస్ చేసినా కూడా ట్రీట్మెంట్ సరిగ్గా ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు దీనికి చాలామందికి పేషెంట్స్కి వాళ్ళకు వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళే లోకల్ డాక్టర్స్కి కూడా దీని మీద సరిగ్గా అవగాహన ఉండకపోవడం వల్ల దీన్ని దీని దీనికి మందు లేదులే ఇది ఆపరేషన్ చేసినా మళ్ళీ వచ్చేస్తుందిలే లేదంటే ఇది ట్రీట్మెంట్ చేయకపోయినా ఏం కాదులే అని చెప్పేసి ఈ అపోహల వల్ల నెగ్లెక్ట్ చేసేవాడు సో దాని మీద అవేర్నెస్ పెంచడం మనం పెంచుకుంటూ వచ్చాం ఫైవ్ ఇయర్స్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం ఎన్నో కొన్ని వేల కొద్దీ ఫ్రీ క్యాంప్స్ చేసాం ఇప్పుడు ఈ మళ్ళీ ఆదివారం రామగుండంలో పెద్ద మెగా ఫ్రీ క్యాంప్ చేస్తున్నాం అక్కడ వచ్చే ప్రతి పేషెంట్కి ఫ్రీగా ప్యారకోస్ మీద ట్రీట్మెంట్ చూడటం అనేది జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీని మీద అవేర్నెస్ పెరగడం కాబట్టి దీని మీద మీరు ఎక్కువగా వింటున్నాం ఈ అవేర్నెస్ పెంచే ప్రోగ్రామ్ మాత్రం అగ్రగామిగా మనమే చేస్తున్నాం ఈ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ ఒక ప్రత్యేకత అనమాట వ్యాస్కల్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్స్ అందుకని మా ఎక్కువగా ఆల్మోస్ట్ ఇండియాలో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాస్కల్ కేసెస్ మన దగ్గర చేస్తున్నాం డాక్టర్ గారు జనరల్గా కళ్ళ నొప్పులు అనగానే నర్వ్స్ ప్రాబ్లం అనగానే మామూలుగా బాంబ్స్ రాస్తూ ఆయింట్మెంట్స్ రాస్తూ స్ప్రేస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కానీ అది వెరికోస్ వైన్స్ అని ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఎలాంటి టెస్ట్లు అవసరం అంటారు రైట్ అండి ఒకటి ఏంటంటే ఏ కారణంగానూ ఆ కారణంగానూ అంటే తెలియకుండా నువ్వు ప్రాబ్లం పూర్తిగా ఐడెంటిఫై అవ్వకుండా దానికి సరైన పరీక్షలు చేయకుండా ఊరికూరికే ఈ స్ప్రేలు ఆయింట్మెంట్లు ఇవన్నీ రాయకూడదండి ఇవి రాస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లోపల ప్రాబ్లం మాస్క్ అయిపోయి అసలు బయట ఏదో మనం వేరే పనులు చేస్తుండటం వల్ల అది ఇంకా విషమించే ఛాన్స్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికైనా జాయింట్ బాగా అరిగిపోయి కాళ్ళు వంకలు పడిపోతున్నప్పుడు కూడా ఏదో మూవ్ ఆయింట్మెంట్ ఏదో రాసుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే కాళ్ళు బ్యాలెన్స్ తప్పి పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ అలానే వ్యారికోస్లో వెయిన్స్లో కూడా మనం ఈ నొప్పులు బాధలు ఉంటే దానికి ఊరికి ఆయింట్మెంట్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఒకటి చర్మం పాడే ఛాన్స్ ఉంది చర్మం డెర్మటైటిస్ లాగా వచ్చి పాడే ఛాన్స్ ఉంది రెండు అలా పాడవ్వకపోయినా కూడా కొంతమందికి ఈ లోపల ప్రాబ్లం పెరిగిపోయి ఈ లోపల అంతా క్లాట్స్ ఫామ్ అవడం జరుగుతాయి మరి ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు వెళ్ళే డాక్టర్ దగ్గరికి మీరు వెళ్ళే డాక్టర్కి దీని మీద హై హై లెవెల్ ఆఫ్ సస్పిషన్ ఉండాలి దీని మీద అవగాహన ఉండాలి ఈ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చేమో అని ఒక 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 డౌట్ కలగాలి రెండు ఏ డాక్టర్ అయితే మీకు వ్యారి కోసం ట్రీట్మెంట్ చేస్తారో వాళ్ళే స్కానింగ్ చేసుకొని చూసుకుంటే ఉత్తమం అనమాట సో అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే క్లియర్గా మనకు ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై అయ్యి ఎక్కడ మనకు బ్లడ్ లీక్ అవుతుంది ఐడెంటిఫై అయితే దాన్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఈజీగా అవుతుంది సో ఏవిస్ హాస్పిటల్లో మా అన్ని బ్రాంచ్లు కూడా హైదరాబాద్ చెన్నై బెంగళూరు వైజాగ్ మీ బ్రాంచ్ అన్నిట్లో కూడా మేము వచ్చిన పేషెంట్స్ అందరికీ కలర్ డాప్లర్ అవసరం ఉన్న వాళ్ళందరికీ స్కానింగ్ అనే పరీక్ష ఫ్రీగానే చేస్తున్నాం ఇప్పుడు కాదు మనం ఆల్మోస్ట్ దగ్గర దగ్గర ఐదేళ్ళుగా ముప్పై వేల పేషెంట్స్ పైగా అలా ఫ్రీగా చేయడం జరిగింది సో ఇలా చేస్తేనే మనకు ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై అవుతుంది కాబట్టి మనం దానికి ట్రీట్ చేసే పద్ధతులు మనకు
స్కోర్ అంటాం ఆ స్కోరింగ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే మీకు ఇంకో డాక్టర్ వచ్చి స్కాన్ చేస్తారు సో ఇద్దరు ఇద్దరు అంటే నా కన్నా ముందు ఇద్దరు డాక్టర్స్ మీకు ఫుల్గా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తారు సో ఆ స్కాన్ చేసి ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేసి లాస్ట్ స్టెప్లో నా దగ్గరికి తీసుకొస్తారు అన్నమాట ఈ ఈ నా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నాకు రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వచ్చేసింది ఈ వెయిన్స్ వల్ల మీకు ఏమైనా కష్టం అవుతుందా లేదా కాల్ చూడడానికి ఎలా ఉంది దాని ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా తీసుకొని కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్లో ఎంటర్ చేస్తాం అదంతా అయిన తర్వాత ఏంటంటే స్కానింగ్ చేస్తాం ఈ స్కాన్ చేసినప్పుడు ఐడెంటిఫై అవుతుంది అలా ఐడెంటిఫై అయిన తర్వాత ఈ స్కానింగ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ ఉండి ఉందని తెలుసుకొని దాంతోపాటు క్లినికల్గా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకుంటే అలాంటి పేషెంట్స్కి లేజర్ అనే చికిత్స అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది నేను దాకా నేను చెప్పినట్టుగా అది చిన్న శస్త్ర చికిత్స అది ఒక చిన్న సూది గుండా చేస్తాం కాబట్టి పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి ఈ వెయిన్స్ అని బట్ ఇవన్నీ చేసే ముందు ఇవాల్యుయేషన్ చాలా అవసరం చాలా దగ్గర చిన్న చిన్న లేజర్ క్లినిక్స్ పెట్టి సరిగ్గా ఇవాల్యుయేట్ చేయట్లేదు పేషెంట్కి ఏంటే మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ప్రాబ్లమ్ క్లియర్గా ఎక్స్పెక్టేషన్ మ్యాచ్ చేయాలి దాని తర్వాతే ట్రీట్మెంట్ మొదలు పెట్టాలి డాక్టర్ గారు వెరికోస్ వెయిన్స్తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు కొంతమందిలో చూసినట్లయితే సాక్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇది సాక్స్ యూజ్ చేయడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి ఇది ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా దీనివల్ల రైట్ అండి సో బేసిక్లీ ఇది ఇంకొక అపోహ అనమాట మనం ఇంత కొన్ని అపోహలు మాట్లాడుకున్నాం కొంతమంది పేషెంట్స్ ఇది తగ్గదని మా ఇంటి దగ్గర డాక్టర్ చెప్పారంటారు మరికొంత పేషెంట్స్ ఏమో దీనివల్ల ఏమీ నష్టం జరగదని కొంతమంది చెప్తా చెప్పారంటారు మరికొంతమంది ఏమో మేము సాక్సులు వాడుతున్నామండి లేకపోతే మేము సాక్సులు వాడామండి నెల రోజులు పార్ వారం రోజులు తగ్గలేదండి అని చెప్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి వ్యారికోస్ మెయిన్స్ ఓన్లీ అర్లీ స్టేజెస్లో సాక్స్ పనిచేస్తాయి అది అడ్వాన్స్ స్టేజెస్లో సాక్స్లు పనిచేయవు అంటే కలర్ మారడం కానీ ఇందాక వ్యూవర్ గారు చెప్పారు మనకి బ్లూ కలర్ వచ్చేస్తుందని చెప్పి లేదంటే కొంతమంది పుండ్లు పట్టడం కానీ కొంతమంది కాలు దూరద పెట్టి ఇలాంటి కేసెస్లో సాక్స్లు పనిచేయవు పనిచేసారు కదా ఇంకా హామ్ ఎక్కువ చేస్తాయి మరి సాక్స్లు ఎప్పుడు వేసుకోవాలంటే స్టాకింగ్స్ ఎప్పుడు వేసుకోవాలంటే అర్లీ వ్యారికోస్ మెయిన్స్కి స్టాకింగ్స్ వేసుకుంటే కొంతవరకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సాక్స్ వేసుకున్నంత మాత్రాన వచ్చిన వ్యారికోస్ మెయిన్స్ తగ్గిపోవు మీకు కంట్రోల్ అయ్యి ప్రాబ్లం పెరగకుండా ఉంటుంది అంతే సో ఏ రోజు మీరు సాక్స్ మానేస్తే మళ్ళీ వచ్చేసే అవకాశం ఉంది ఈ సాక్స్ అనేది పొద్దున ఆరు గంటల నుంచి రాత్రి పదకొండు దాకా వేసుకోవాలి ఎప్పుడూ మానకూడదు పగలు మీరు పడుకున్న గంట కూడా తీయకూడదు దానికి అండ్ ఈ సాక్స్ అనేది జీవితాంతం పొద్దున్న ఆరు నుంచి రాత్రి పదకొండు దాకా వేసుకోవాలి మూడోది ఏంటంటే ఈ సాక్సులు మీ కాలు కొలతలు తీసుకొని వేయాలి వేరే వాళ్ళ సాక్సులు గట్రా మీరు వేసుకోవడానికి లేదు అండ్ లాస్ట్లీ ఈ సాక్సులు ఒకవేళ లేకపోయినా సరైన సైజులు దొరకకపోయినా మీకు సాక్స్ అన్కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా మీరు ఇంటి ఇష్టం వచ్చిన గొడ్లు కట్టేయకూడదు కాళ్ళకి అలా కాళ్ళు గొడ్లు కడితే ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు ప్రెషర్ మధ్యలో ఎక్కువైతే టార్నిక ఎఫెక్ట్ లా క్రియేట్ అయ్యి కింద పైన పాపులు ఇంకా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఇవన్నీ కూడాను వ్యారికోస్ పోయి సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకపోయి వచ్చే ప్రాబ్లమ్ సో ఈ సాక్స్ యొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్ ముందు మ్యాచ్ చేసి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ ప్రకారం వాళ్ళకి వేస్తేనే అవకాశం ఉంది కొంచెమైనా ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది అంతేగాని అందరూ ఎవరు పడితే వాళ్ళు కాలు నలిపోయిన తర్వాత పుళ్ళు పడిన తర్వాత సాక్స్ వేసుకోకూడదు వేసుకుంటే ఇంకా ప్రమాదం పెరుగుతుంది డాక్టర్ గారు లేజర్ రిబ్లేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అసలు లేజర్ రిబ్లేషన్ ఈ వ్యారికోస్ మెయిన్స్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇది అవసరం అంటారు రైట్ అండి సో ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న అనమాట సో మనం బేసిక్గా మరి లేజర్ ఎవరికి చేయాలి అంటే ఈ వ్యారికోస్ పెయిన్స్కి చిన్న కృత్రిమ చికిత్స లేజర్ అంటే చిన్న సూది పెట్టి లోపలంతా కరిగిచ్చేసే చికిత్స ఇది ఎవరికి చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తామంటే నేను దాన్ని చెప్పినట్టుగా ఒక డీటెయిల్ హిస్టరీ క్వశ్చనర్ తీసుకుంటాం ఈ క్వశ్చనర్తో పాటు స్కానింగ్ చేస్తాం స్కానింగ్లో మూడు నాలుగు నాలుగు మిల్లీ ఐదు మిల్లీమీటర్ కన్నా సైజ్ ఎక్కువ ఉంటాం కానీ కొంతమందికి బయటికే కొన్ని రెండు మూడు నాలుగు సెంటీమీటర్లు అలా కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ షోలో చూపించినట్టుగా అలా ఉంటాం కానీ మరికొంతమందికి ఏంటంటే ఈ స్కానింగ్తో పాటు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి లేజర్ అడ్వైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇదేంటంటే లేజర్ ఎవరికి చేయాలి అంటే అదొక డెసిషన్ దాని డెసిషన్కి కారణాలు ఏం తీసుకోవాలంటే పేషెంట్ దీనివల్ల వస్తున్న కష్టాలు దాంతోపాటు స్కానింగ్ ఇక్కడ మూడో వేరియబుల్ ఏంటంటే వాళ్ళ వయసు వృత్తి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉన్నాడు బిజీగా ఉన్నారు వాళ్ళు వర్క్ ఉంటుంది రోజు పని చేయాలి అలాంటి వాళ్ళు కొంచెం ఎర్లీగా లేదా చేస్తే ఈ ప్రాబ్లం తొందరగా సాల్వ్ అయిపోతుందని డెసిషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అదే ఒక పేషెంట్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు రిటైర్ అయిపోయారు వాళ్ళకి ఏం పెద్ద పనులు లేవు ఇప్పుడు అలా రెస్ట్ రోజంతా పడుకొని రెస్ట్ తీసుకుంటే ఏం ప్రమాదం లేదు అనుకుంటే వాళ్ళలో మనం ఇది కొన్నాళ్ళు ఇంకా పోస్ట్ పోన్ చేసి ఆప
డాక్టర్ గారు చాలా మంది మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు వెయిట్ ఉండడం వల్ల కూడా వెరికోస్ వెయిన్స్కి ఎఫెక్ట్ అంటూ ఉంటారు కొంతమంది ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్తో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి కానీ వాక్ చేయడం కానీ మెట్లు ఎక్కడం కానీ ఇవి తగ్గిస్తూ ఉంటారు దీనివల్ల ఏమన్నా ఉపయోగం ఉంటుందంటారా తగ్గించడం వల్ల అబ్సల్యూట్లీ ఏ ఉపయోగం ఉండదండి బేసిక్గా మీకు ఏదో హార్ట్ కండిషను లేకపోతే న్యూరాలజీ కండిషను ఏదో వేరే చాలా తీవ్రమైన సమస్య ఉండి మీకు నడవద్దు అని చెప్తే అండ్ డాక్టర్ అడ్వైజ్ ఇస్తే తప్ప అందరూ నడవాలి ఎంత నడిస్తే అంత మంచిది మన మన దేశంలో చాలాసార్లు నేను ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు సైకిల్ తొక్కాను ఎక్కువ అందువల్ల వేరే కోసం వచ్చాయని అలా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు యాక్చువల్గా సైకిల్ తొక్కడం ఇవన్నీ చాలా మంచి అలవాట్లు అది ఎంత చేస్తే అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది అంత హెల్దీగా ఉంటాం అన్లెస్ అఫ్ కోర్స్ కాంట్రీ ఇండికేట్ బై అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏదో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ లేకపోతే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అలాంటివి ఉంటే తప్ప ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని ఎంత ఫిట్గా ఉంటే అంత మంచిది డాక్టర్ గారు వరికోస్ వెయిన్స్ ఈ దీంతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి మీ హాస్పిటల్లో ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి రైట్ అండి సో ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఒకసారి ఉన్నాయన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఒకటే ప్రాబ్లమా దాని పరిణామంగా వేరే వేరే సమస్యలు కూడా తలెత్తాయా అంటే ఏం సమస్యలు తలెత్తవచ్చు కొంతమంది క్లాట్స్ ఏర్పడి గుండెలోకి పాకవచ్చు లేకపోతే డీవిటి అంటే ఈ క్లాట్స్ ఈ స్కిన్ కింద ఉండే వెయిన్స్లో ఫామ్ అయ్యి లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు మరి కొంతమందికి ఏంటంటే ఈ కాళ్ళలో పుండ్లు పడవచ్చు మరి కొంతమందికి ఏమో కాళ్ళు బాగా వాచిపోయి ఏనుక కాళ్ళగా అంటే ఫైలేరియా లేకపోతే లింఫడీమా అని కూడా అంటారు అలా కూడా జరగచ్చు ఇవన్నీ కూడా వ్యారికోసం పరిణామాలు సో ఇక్కడ పేషెంట్కి మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఒక మూల కారణం అయితే దాంతోపాటు ఈ పరిణామాలను కూడా ట్రీట్ చేసే వ్యవస్థ అంతా ఉందా లేదా అని వాళ్ళు పరిశీలించుకోవాలి పైపెచ్చు ఆ హాస్పిటల్కి ఎన్ఏబిహెచ్ ఎక్కడేషన్ అంతా ఉందా లేదా అంటే లేటెస్ట్ గవర్నమెంట్ ఎక్కడేషన్స్ పద్ధతులు ప్రాసెస్ అంతా ఫాలో అవుతున్నారా లేదా ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకొని చేయించుకోవాలి సో ఒకసారి చేసిన తర్వాత మా దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవిస్ హాస్పిటల్లో ఒక ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ మొత్తం ఒక ఫ్లోర్ అంతా కూడా కాళ్ళలో వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వల్ల పడే పుళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి ఒక పెద్ద విభాగం ఉంది అంటే హోమ్ కేర్ డిపార్ట్మెంట్ అలానే కాళ్ళు బాగా వాచిపోయి ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ వల్ల ఏనుక కాళ్ళలాగైతే లేకపోతే ఫైలేరియా లాగైతే లింఫడీమా లాగైతే తగ్గించే వ్యవస్థ ఇంకో ఫ్లోర్లో పెట్టాం ఇది కాకుండాను సో ఈ కాళ్ళు క్లాట్స్ లేకపోతే వస్తే ఆ క్లాట్స్ తీయడానికి లైసెస్ డివిడి లైసెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి క్యాత్ ల్యాబ్ కూడా ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా ఈ వ్యవస్థ అంతా ఉండటం వల్ల ఏంటంటే పేషెంట్ వస్తే వాళ్ళకి వెయిన్స్ ఒక్కడే నేను చేస్తాను వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వదిలేస్తాను అది మీరు వెళ్ళి ఇంకో దగ్గర చేయించుకోండి అని చెప్పకుండా ఆ వ్యవస్థలో అన్ని అన్ని ఎక్కడ అన్న ప్రాబ్లం అంతా సాల్వ్ చేసి అసలు ఈ వెరికోస్ వెయిన్స్ వల్ల వచ్చే పరిణామాలను కూడా ట్రీట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలన్నమాట మీరు వెళ్ళే వ్యాస్కల్ క్లినిక్స్లో అది మా ఎవిస్లో ఉంది ఎందుకంటే మన భారతదేశంలో అగ్రగామి కాబట్టి ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్కి డాక్టర్ గారు బీపీ షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ సర్జరీ చేయించుకోవచ్చు అంటారండి రైట్ అండి సో బీపీ షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు ఈజీగా ఈ ప్రొసీజర్ చేయించుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీపీకి ఎటువంటి లింక్ కూడా లేదనమాట ఒకటే గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎవరికైనా బీపీ ఎక్కువ కంట్రోల్లో లేకపోతే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే బ్రెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ తల్లో హిమరేజ్ రావడం గుండెపోట రావడం ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి కాబట్టి బీపీని కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం అత్యవసరం ఎవరికైనా అంతేగాని వెరికోస్ వెయిన్స్ మనం చేసే కృత్రిమ పద్ధతిలో చేసేదానికి దానికి ఏం లింక్ లేదు పైపెచ్చు షుగర్ యాక్చువల్గా ఉన్నవాళ్ళు నా ఉద్దేశం ఇంకా తొందరగా చేయించుకోవాలి ఈ ప్రొసీజర్స్ ఎందుకంటే ఒకవేళ కాళ్ళలో పుళ్ళు పడితే ఈ షుగర్ వల్ల అది ఇంకా విషమించి చాలా చాలా పెయిన్ఫుల్గా అవుతాయి కాబట్టి వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఉన్నవాళ్ళు సారీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ ఉంటే ఇంకా తొందరగా దాని ట్రీట్మెంట్ అప్రోచ్ అవ్వడం చాలా అవసరం డాక్టర్ గారు ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళలో వ్యారికోస్ వెయిన్స్ చూస్తుంటారు దీనికి ఏమైనా ఏజ్ లిమిట్ ఉంటుందా సర్జరీ చేయించుకోవడానికి రైట్ అండి సో ఏజ్ లిమిట్ అంటూ ఏం పెద్దగా ఉండదండి ఎవరైనా కూడా చేయించుకోవచ్చు ఫండమెంటల్ ఏంటంటే మనం చేసే లేజర్ పద్ధతిలో ఒక ఎక్కడ కట్ చేయడం కానీ కుట్లేయడం కానీ మత్తి ఇవ్వడం కానీ లేదు కాబట్టి చిన్న సూది పెట్టి చేసేస్తాం కాబట్టి ఈ వెయిన్స్ పూర్తి కరిగిపోతాయి అది కరిగిపోతాయి కాబట్టి మీకు ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు కాబట్టి మీకు మత్తి ఇవ్వటం లేకపోతే గుండె టెస్ట్ చేయటం ఈసీజీలు చేయటం ఎక్కువ ఏమి అవసరం లేదు సింపుల్ డే డే కేర్ ప్రొసీజర్ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్లో ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది ఇలా ఉంటే మరి ఇది ఇది ఎవరికి అవసరం అని ముందు మాత్రం ముందు వ్యత్యాసం చూసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ కూడా వాళ్ళు సరిగ్గా నడుచుకుంటూ చేసుకు పనులు చేసుకున్నారనుకోండి వాళ్ళకి హ్యాపీగా చేసి ఈ వరకు తగ్గించి మళ్ళీ నెక్స్ట్ నుంచి నడిపించవచ్
పై కొంతమందికి షుగర్ వల్ల వచ్చే నొప్పులు అరి అరికాల్లో మంటల్లాగా ఉంటాయి షుగర్ వల్ల వచ్చేవి లేకపోతే అరికాల్లో స్పర్శ సరే తెలియకుండా ఉంటుంది వేరస్ వెరికోస్ పెయిన్స్ ఏంటంటే పిక్కల్లోనా మసిల్స్లోనా గట్రా వస్తాయి సో వ్యాస్కులర్ పెయిన్స్ యూజువల్గా మసిల్స్లో ఉంటాయండి సో అది ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు పేషెంట్ చూసి వాళ్ళు చెప్పే హిస్టరీ బట్టి ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది ఏవీఐఎస్ హాస్పిటల్ ప్రత్యేకతలు ఏంటండి మీ బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి రైట్ అండి బ్రాంచ్లకు వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే మా హైదరాబాద్ విజయవాడ గుంటూరు వైజాగ్ లో మా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి ఇది కాకుండా బెంగళూరు హుబ్లీ చెన్నైలో కూడా మా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి సో ఇది మా ఎక్స్టెన్సివ్ వైడ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఇది ఇండియాలో హయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాస్కులర్ సెంటర్స్ అనమాట అన్ని సెంటర్స్లో కూడా వ్యాడ్ కోసం ట్రీట్ చేయగల కెపాసిటీ ఇప్పుడు మనకు ఉంది పోతే ఇది మా ఇది దీనికన్నా మేము ఇంకా ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఏంటంటే మేము బేసిక్గా చాలా కొన్ని వందల కొద్ది క్యాంప్స్ చేస్తామండి ఈ క్యాంప్స్లో వేల కొద్ది పేషెంట్స్ ఫ్రీగా చూస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వీక్ ఈ ఆదివారం రామగుండంలో మెగా ఫ్రీ క్యాంప్ అక్కడ వచ్చే ప్రతి పేషెంట్కి వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లం ఉందా లేదా ఐడెంటిఫై చేయడం అవసరం ఉంటే మందులు పెట్టడం పెట్టి పంపించడం జరుగుతుంది సో ఈ ఫ్రీ క్యాంప్స్ ఏంటంటే ఇది మా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మేము ప్రజలకు మళ్ళీ తిరిగి ఈ వ్యాస్కులర్ డిసీజెస్ మీద అవగాహన లేదు కాబట్టి అవగాహన పెంచడమే కాకుండా మా మా పరంగా దేశ దేశం హెల్ప్ చేయడానికి చేసే ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది ఇది కాకుండా మెయిన్గా అన్ని విభాగాలు ఉన్నాయి లింఫడీమా సర్వీస్ ఉంది వూండ్ కేర్ సర్వీస్ ఉంది ఇది కాకుండా క్యాత్ ల్యాబ్ ఉంది లోపల క్లాట్స్ వస్తే తీసే లైసెన్స్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి సో మొత్తం వెయిన్స్ ఆర్టీరియల్ అండ్ లింఫాటిక్ కేర్లో ఉండే ప్రతి ప్రొసీజర్ ఏవిస్ హాస్పిటల్లో అవైలబుల్గా ఉంది వెరికోస్ వెయిన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఎలాంటి పరిణామాలు చూ చూడొచ్చండి ఫ్యూచర్లో రైట్ అండి సో వ్యాడ్కోస్ వేస్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ముఖ్యంగా మనం చూసే పరిణామాలు ఏంటంటే ఒకటి కాళ్ళలో పుళ్ళు పడచ్చు కొంతమందికి ఏంటంటే కాళ్ళలో పుళ్ళు పడితే ఎందుకంటే రక్తం పైకి సరఫ రాకుండా కాళ్ళు ఉండిపోయింది కాబట్టి ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ లెగ్ బూన్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ వ్యాడ్కోస్ వేస్ రెండు ఈ ఉబ్బిన వేయిన్స్లో క్లాట్స్ లాగా ఏర్పడి అది గుండెకి పాకి గుండె బ్లాక్ చేయొచ్చు అలా అయితే పల్మరి ఎంబలిజం అంటారు అది యూజువల్గా ఫేటల్ అలా అయితే ప్రాణం పోయే ముప్పు ఉంది అనమాట మూడు అలా వదిలేస్తే కాళ్ళు ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోవడం సెల్యులైటిస్ వస్తుంది కాళ్ళు స్తరచు సెల్యులైటిస్ రావడం కారణం వ్యాడ్కోస్ వేయిన్స్ అండ్ నాలుగోది ఏంటంటే కొంతమందికి బర్స్ట్ అయిపోయి రక్తం ఇలా ఇలా జల్లులా కారిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అది కూడా చాలా డేంజరస్ సిమ్టమ్ అలా కూడా అవ్వకూడదు డాక్టర్ గారు వెరికోస్ వైన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కొన్ని ఫీల్డ్స్లో కంటిన్యూస్గా నిల్చోవడం స్టాండింగ్ పొజిషన్లో హార్స్ హార్స్ నిలబడడం గంట రెండు గంటలు నిల్చున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ అయిపోతుంది ఈ ప్రాబ్లం సఫర్ అవుతున్న మీ ప్రాబ్లంతో అని చెప్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలంటారు పర్సనల్ లైఫ్లో రైట్ అండి సో ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే నిల్చునే జాబ్స్లో ఏమవుతుందంటే వ్యారికోస్ వెయిన్స్ వచ్చిన తర్వాత తీవ్రత పెరుగుతుంది వ్యారికోస్ వెయిన్స్ రావడానికి ఎక్కువగా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ కారణం యూజువల్గా ఫ్యామిలీలో ఎవరు ఉంటేనే వస్తుంది సో అది వ్యారికోస్ వెయిన్స్ రావడానికి నిల్చునే జాబ్ వల్ల రాలేదు కాకపోతే నిల్చునే జాబ్లో తీవ్రత పెరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి తొందరగా ఈ వ్యారికోస్ వెయిన్స్ సొల్యూషన్ చూడాలి ఆ జాబ్ మారిపోవడం అనేది సొల్యూషన్ కాదు ఎందుకంటే మనం ఎన్నో ఏళ్ళు చదువుకొని లేకపోతే ఎన్నో ఏళ్ళు నేర్చుకొని చేసేది జాబ్ ఇప్పుడు నేను ఒక డాక్టర్ నేను రేపు రేపు నుంచి ఆపరేషన్ చేయకయ్యా నీకు వ్యారి కోసం అంటే కుదరదు నేను చేయాల్సిందే అది సో దానికి ఏం చేయాలంటే మనం ఆ మార్పులు తీసుకురావాలి బట్ ఈ వెరికోస్ క్యూర్ అయిపోతుంది నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే ఈ లేజర్ ప్రకారం చేస్తే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్స్ సో క్యూర్ అయిపోతే మళ్ళీ నిల్చుని జాబ్ అంతా చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ వెనక్కి రావు సో ఈ రావడానికి కారణం జెనెటిక్ ఇష్యూస్ ఓకే వచ్చిన తీవ్రత పెరగడానికి కారణం మాత్రం స్టాండింగ్ జాబ్స్ అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరికోస్ మీన్స్ జెనెటిక్ ప్రాబ్లం అనుకోవచ్చు అంటారా Yes, more often than not, it is and 95% patients, 85 to 95% patients, we will tell you about it. Our family, our father, our mother, our mother, our mother, our mother, our mother, our mother, very commonly, it is a genetic problem. Dr. Garu, there is a lot of doubt about the varicose vein, that once surgery comes, there is a lot of problem, there is a lot of face reals, there is a lot of problem. Do you think that once surgery comes, there is a lot of problem with the varicose vein? డెఫినెట్గా చూడవచ్చు అండి బట్ ఫండమెంటల్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ అండ్ ఆర్డ్స్ అనమాట ఆర్డ్స్ ఏంటి వెరికోస్ మెయిన్స్ ఆపరేషన్ సరిగ్గా నార్మల్ వెయిట్ పర్సన్లో చేసామంటే సక్సెస్ రేట్ తొంభై ఎనిమిది శాతం అంటే ఇద్దరిలో మళ్ళీ వస్తుంది తొంభై ఎనిమిది మందిలో రాదు అది మా మెడికల్ రూపంగా ఆలోచిస్తే ఫ్యాంటాస్టిక్ సక్సెస్ అది ఫెయిల్ అని ఏ విధంగా ఆ టూ పర్సెంట్ ఫెయిల్ మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అంత సక్సెస్ ఉండే ప్రొసీజర్లే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్లో స్టెంట్ చేసిన నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ సక్స
రైట్ అండి సో ఇది చాలా కామన్లీ ఆస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట చాలా మంది పేషెంట్స్ అడుగుతుంటారు ఇది ఒక ఓల్డ్ ఆయుర్వేదిక ఫిలాసఫీ అండి మనం తిన్న దాన్ని తిన్న దాన్ని బట్టి ఆరోగ్యం అనేది ఒక చాలా పాత ఫిలాసఫీ చాలా జబ్బులకి దానికి ఏం లింక్ లేదు వారికోస్ ఫెయిన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ ఫుడ్కి ఎటువంటి లింక్ కూడా లేదు మీరు ఏ ఫుడ్ తిన్నా అది రాదు ఏ ఫుడ్ తిన్నా అది పోదు ఆపరేషన్ తర్వాత కూడా ఏ ఫుడ్ తినాలి తినకూడదు అని ఎటువంటి ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు తినేది ఏంటంటే హెల్దీ ఫుడ్ తినాలి వెయిట్ ఉన్న వాళ్ళు వెయిట్ తగ్గే ఫుడ్ తినాలి షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు షుగర్ డిపెండెంట్ డైట్ తినాలి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటే అలా అలా మీకు డిసీజ్ సరిపోయినట్టుగా కొన్ని డైట్స్ ఫాలో అవడం చాలా అవసరమే కానీ అలాగని ఊరికి ఏదో ఆహార పరిమితులు లేకపోతే రెస్ట్రిక్ట్ చేసేసి కొన్ని ఫుడ్ సబ్స్టెన్సెస్ తీసేసి అలా చేయటం వల్ల వచ్చిన జబ్బులు తగ్గవు సో దానికోసం మనం ఫోకస్ చేయకూడదు వరకు స్వీన్స్తో సఫర్ అవుతున్న వారు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని చెప్తారు మెయిన్గా మూడు రకాలండి ఒకటి ఏంటంటే ఈ ప్రికాషన్స్ వల్ల వెయిన్స్ తగ్గవని మనం గ్రహించాలి కాకపోతే ఏంటంటే దాని తీవ్రత మనం కొంతవరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటే తరచూ కదులుతూ ఉండాలి పిక్క భాగం ఎంత కదిలితే బ్లడ్ సప్లై అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది రెండు ఏంటంటే లావుగా ఉన్నవాళ్ళు డెఫినెట్గా వెయిట్ తగ్గాలి కాళ్ళ సంబంధమైన ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా మీకు దాని ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాలి అంటే బరువు తగ్గాలి ఎందుకంటే మీ బరువు అంతా కాళ్ళ మీద పడుతుంది కాబట్టి మూడోది ఏంటంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ స్మోకింగు లేకపోతే ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా అర్జెంటుగా ఆపేయాలి ఇవి తీసుకుంటే ఈ వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా పెరిగిపోతాయి అండ్ లాస్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవి వ్యాస్కులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి నరాల సమస్య కాదు దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకండి యాజ్ ఎర్లీ పాసిబుల్ ఒక వ్యాస్కులర్ డాక్టర్ని వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేయండి డాక్టర్ గారు ఏవిఏఎస్ హాస్పిటల్లో స్పెషల్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయని విన్నాము దాని గురించి ఒకసారి చెప్పండి రైట్ అండి సో ఇంతకు మనం చెప్పినట్టుగా మనకి ఏంటంటే ప్రతి విభాగం సెపరేట్ చేసామన్నమాట చాలామంది అంటే మేము లేజర్ చేస్తాం లేజర్ చేయడం అనేది ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ అండి ఫస్ట్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇవాల్యుయేషన్ ప్రీ ఆపరేటివ్లాగా మీకు మొత్తం ఇవాల్యుయేట్ చేసి మీ డేటా అంతా స్టోర్ చేసి మీ కాళ్ళ ఫోటోలు తీసుకొని మీకు మనం రెడీ చేస్తున్నామా రెండు అందరికీ ఫ్రీ స్కాన్ చేస్తున్నామా మేము వచ్చే ప్రతి పేషెంట్కి అవసరం ఉంటే ఫ్రీ స్కాన్ చేస్తాం మూడు ఏంటంటే అప్పుడు కన్సల్టేషన్ చేసి ఏం చేస్తే తగ్గుతుందని చెప్పడం జరుగుతుంది ఆ కన్సల్టేషన్ తర్వాత వాళ్ళు పుండు గట్ర ఉంటే పుండు తగ్గించే విభాగానికి పంపిస్తాం వాళ్ళకి కాళ్ళు వాపులు వచ్చేసి మన ఫైల్ ఏరియాలాగా ఉంటే ఫైల్ ఏరియా తగ్గించే విభాగం పంపిస్తాం అలానే లోపల కూడా క్లాట్స్ వెళ్ళిపోతే క్యాత్ ల్యాబ్లో వెళ్ళి క్లాట్స్ కూడా కరిగిస్తాం ఈ వ్యవస్థ అంతా ఉండటం వల్లే సక్సెస్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉంటున్నాయి సక్సెస్ రేట్స్ ఎక్కువ ఉండటం వల్లే భారతదేశంలోనే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యారికోజన్స్ లేదు మనం చేస్తున్నాం ఇది ఇండియాకే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ అనమాట కొంతమంది పిల్లల్లో కూడా చూస్తూ ఉంటాం వ్యారికోజ్ వెయిన్స్తో సఫర్ అవుతున్న పిల్లలు కూడా ఉంటారు అలాంటి పిల్లల పట్ల పేరెంట్స్ ఎలాంటి కేర్ తీసుకోవాలి రైట్ అండి సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి బేసిక్గా ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ కన్నా తక్కువ వయసులో వచ్చేవన్నీ బ్యారికోజ్ వేన్స్ ఉండవండి యూజువల్గా అదేంటంటే ఏబిఎమ్స్ అంటారు ఏబిఎం అంటే ఆర్టీరీ వీన్స్ మాల్ఫర్మేషన్ లేకపోతే ఆర్టరీకి వేన్కి వచ్చే క్రాస్ కనెక్షన్ అనమాట అది ఉండటం వల్ల కొంచెం వేరే రకం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో దానికి వేరేగా అటెన్షన్ తీసుకోవాలి తొందరగా డాక్టర్ని చూపించాలి లేకపోతే పెరిగే వయసు కాబట్టి ఆ కాలు మరీ పొడుగైపోవడం కానీ లేకపోతే బాగా నొప్పికి వీళ్ళు ఆటలు ఆపేసి కాలు అలా సెడెంటరీగా ఉండిపోవడం కానీ లేకపోతే వేరే సమస్యలు అన్నీ వస్తాయి అనమాట సో అందుకని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి బట్ డెఫినెట్గా అటెన్షన్ తీస్తే దాన్ని తగ్గిపోతాయి కూడా తగ్గించే మార్గాలు చాలా వచ్చాయి ఇప్పుడు కొత్తగా రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఇది వాళ్ళ లైఫ్